ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണല്ലോ ഈ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അത് കാരണം ഇത്ര ഇങ്ങനെ വരാവോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ചെറുതായിട്ടല്ലേ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെറുതാക്കിയത് ഇതിനിപ്പം വറുത്തെടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിനും ചെറുതാവൂലേ ഇല്ല വറുത്തെടുക്കാൻ നേരത്ത് മീഡിയം രീതിയിൽ വരും ഇതിനിപ്പോ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനിനി നമുക്ക് ഇനി വേറെ ബ്രെഡ് പൊടി വേണം മൈദാമാവ് വേണം മുട്ട വേണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കോ അതെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ആ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേണമല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ ചിക്കൻ എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ നാനൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഇത് പീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു തരും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു തരും ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ് ഇതിപ്പോ നമുക്കല്ലാതെ ഫുൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദശയുള്ള ദശയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പീസ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണോ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം ഇനി ഇതിനായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ചേരുവകൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം മുട്ട രണ്ട് മുട്ട അല്ലേ രണ്ട് മുട്ട വേണം ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മുട്ട മതി മറ്റേ അൻപത് ഗ്രാം ഇല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് മുട്ട മുട്ട മീഡിയം സൈസ് മുട്ട അല്ലേ തീരെ ചെറുതല്ല മീഡിയം സൈസ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ വരുന്നുള്ള കുരുമുളക് പൗഡർ കുറച്ച് പട്ട പൗഡർ ഉണ്ട് പട്ട പൗഡർ ഒന്നും കാണിക്കോ അതിന്റെ ഇത് കാണിച്ച പട്ട പൗഡർ എന്താണത് ഇങ്ങനെയാണ് കനേല 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 മസാല അത് മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അത് മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത്ര ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് പകുതി ലെമൺ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് <laughs> ഇത് മുട്ടയും ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയതല്ലേ പതഞ്ഞു വരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം തയ്യാറായി ഇത് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഈ പീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മൈദാ മാവിലേക്ക് മുക്കി നന്നായിട്ട് മുക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് പൊടിയിലേക്ക് മുക്കി നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റും അതിനു ശേഷം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ശേഷം ഒരുപാട് സമയം ഇടണ്ട നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസ് കൂടി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം 
ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഉപയോഗിക്കുക ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വന്ന് തോന്നണല്ലേ ഇടാൻ നേരത്തെ ഈ പൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇടാവേ ഈ ബ്രെഡിന്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ബ്രെഡ് പൊടി ഒരുപാട് കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല എണ്ണയുടെ ആ ഒരു മങ്ങാതെ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇട്ടിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പഴ് എണ്ണ ഇതിൽ അങ്ങനെ പിടിക്കില്ല ബേർഡ് കളറായിട്ട് വരുന്നത് ഒരുക്കാറുണ്ട് <laughs> ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റിക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ